Bruxas, mistérios sobrenaturais, fantasmas e demônios vingativos. No vídeo de hoje, eu trago a lista com as novidades de terror e suspense para o mês de julho, para conferir nos cinemas. Bora montar nossa programação? O desconhecido! Suas carnes se abrirão em cancro, cairão em pedaços e arderão como brasas. Oi, eu sou o Felipe Pérez e esse é o Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, já fica o convite para se inscrever no canal, porque toda semana eu tento publicar conteúdo novo para a gente conversar sobre filmes. Antes do primeiro longa de julho, vale destacar a previsão da pré-estreia do terror brasileiro Destino das Sombras, que vai chegar aos cinemas com distribuição da Moro Filmes, uma produtora e distribuidora focada em filmes independentes. Destino das Sombras, inclusive, é de 2018. Ele chegou a ser exibido no Macabro, festival internacional de horror, mas só agora chegará às telas e é a chance de finalmente conferir o filme. Escrito e dirigido por Klaus Berg, o filme conta a história de Marcos e Sérgio, que vão passar um fim de semana em um sítio afastado. Sérgio, que vem de um divórcio recente, também leva sua filha para o local, a pequena Eduarda. E lá eles se deparam com uma história macabra sobre uma criança desaparecida, e logo o passeio se torna mais sinistro quando eventos inexplicáveis acontecem na casa. A data, 29 de junho, é uma previsão. Alguns sites divulgaram como data de estreia, mas no site oficial do filme, a data está descrita como uma pré-estreia. Então vale a pena ficar de olho no site oficial, que eu vou deixar destacado aqui no vídeo, caso aconteça aí alguma alteração no lançamento. Espero que venha para algum cinema aqui perto de casa, porque eu estou bem curioso para assistir esse aqui. Agora, adentrando nas estreias de julho, esse mês traz diversos lançamentos dentre terror, suspense e mistério. Começando no dia 6, por Sobrenatural, A Porta Vermelha, o quinto capítulo da franquia Insidious, criada por James Wan, que chegou a dirigir os dois primeiros filmes. Nesse novo longa, quem assume a direção é o Patrick Wilson, ator que viveu um dos personagens mais importantes da franquia e reprisa novamente ele aqui nesse que promete ser o encerramento da história. Será mesmo? Dez anos após enfrentar seus demônios, Josh ainda se vê atormentado pelo sobrenatural. Ele se une ao filho Dalton, agora um estudante universitário, para enfrentar de uma vez por todas o passado sombrio da família, o que acaba despertando medos escondidos e novos fantasmas. A Porta Vermelha vai trazer de volta os personagens da família de Sobrenatural 1 e 2, além de outras duas figuras importantes da saga, a paranormal Elise, interpretada por Lin Shay, e o macabro demônio da cara vermelha para um combate final. Tá ansioso por essa estreia ou acha que Sobrenatural já foi longe demais? Me conta nos comentários e confere depois o vídeo que eu fiz sobre o filme, comentando as minhas primeiras impressões do material de divulgação e as minhas expectativas sobre esse que eu tenho lá minhas dúvidas se vai ser mesmo o capítulo final ou não. Talvez para a família Lambert, mas acho que os fantasmas e demônios vão acabar voltando cedo ou tarde. Quantos capítulos finais a gente já não viu de franquias que continuaram depois, não é? Sexta-feira 13 que o diga. Mas além de Sobrenatural 5, no dia 6 também tem um importante lançamento de A Praga, filme perdido do mestre cineasta José Mojica Marins, que foi recuperado e será lançado nos cinemas pela Elo Studios. 
O filme foi produzido em 1980 e não chegou a ser concluído na época, sendo dado como perdido. Na história, o casal Juvenal e Maria têm um encontro sinistro com uma idosa durante um passeio no campo. Irritada por eles pararem em frente à sua casa para tirar fotos, a idosa se revela uma bruxa e joga uma terrível maldição em Juvenal. Com isso, o homem desenvolve aí uma bizarra fome por carne humana que se revela insaciável. Vale destacar que o resgate dessa obra ganhou uma nova abertura em forma de curta-metragem, onde o processo de recuperação e finalização de A Praga foi detalhado. Definitivamente uma estreia imperdível para conferir aí um trabalho inédito de um dos cineastas mais importantes do cinema de horror e que se tornou imortal com sua ousada e criativa filmografia e também como o icônico personagem Zé do Caixão. Pode falar, minha filha. Meu pai, a gente tá com um grande problema. É por causa de uma velha maluca que jogou uma praga em mim. Ah! Pulando para a segunda semana do mês, tem a estreia do suspense francês A Noite do Dia 12. O longa apresenta um caso de feminicídio que se torna uma forte obsessão para um policial. E a data de lançamento do filme está marcada para uma quarta-feira, dia 12, justamente para firmar o 12 do título. Olha só um trecho do trailer. A Noite do Dia 12 ganhou não só um, mas seis prêmios no César, uma das principais premiações do cinema francês. E dentre as diversas categorias vencidas, vale destacar as de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado e melhor som. Daí um suspense que vale a pena ficar de olho. No dia 27 tem O Convento, terror protagonizado por Gina Malone. O filme conta a história de uma mulher chamada Grace, que passa a investigar a misteriosa morte de seu irmão, um padre chamado Miguel. Ao duvidar da versão apresentada pela igreja, a Grace descobre verdades perturbadoras que podem até envolver ela mesma. Dirigido e co-escrito pelo cineasta Christopher Smith, o convento surge como a nova aposta no horror na filmografia do cineasta, que também realizou o ótimo Triângulo do Medo de 2009, que tinha Melissa George, e o intenso Plataforma do Medo de 2004 com a Franca Potente, que muita gente deve lembrar desse filme aí da época das locadoras nos anos 2000. Eu mesmo tenho ele na minha coleção em DVD. E bom, o trailer de convento pode não ter me deixado muito animado, mas levando em conta os trabalhos anteriores do diretor, que eu gosto bastante, tô curioso para ver o que ele fez aí nesse novo trabalho. Fechando o mês, tem mais duas estreias para ficar de olho que flertam aí com o terror e o suspense. Uma delas é a mais nova adaptação de A Mansão Mal Assombrada da Disney, que estreia no dia 27 de julho e chega aos cinemas no aniversário de 20 anos do longa que foi protagonizado pelo Ed Murphy, lá em 2003. Essa nova versão traz aí uma nova família lidando com o sobrenatural em seu recém-adquirido imóvel, que estava com um valor bem abaixo do mercado por um motivo peculiar e, digamos assim, bem sombrio. Destaque para as presenças no elenco de Rosário Dawson, Jamie Lee Curtis, Danny DeVito e Nona Ryder. Tem muita nostalgia e memória afetiva para mim envolvida aí nesse elenco. E Júlio ainda traz o drama Alma Viva, que estreia dia 20, uma produção entre Portugal e França que traz um flerte com o suspense e o mistério ao contar a história de uma criança lidando com o luto e tendo um encontro sobrenatural com uma figura que era considerada uma bruxa. O longa foi dirigido e co-escrito pela cineasta francesa Christelle Alves Meira e teve uma passagem cheia de prêmios e indicações importantes em festivais internacionais. A diretora, inclusive, tem outra obra premiada que flerta com o um mistério em sua filmografia, o curta Campo de Víboras, lançado em 2016, e que conta a história de uma mulher que foi encontrada morta com diversas cobras em seu jardim. E olha, eu fiquei bem curioso para ver esse curto enquanto eu tava pesquisando pela cineasta. Ah, 
bastante coisa pra assistir em julho. Já me conta aí nos comentários o que você pretende ver esse mês nos cinemas e deixa um like se você gostou do conteúdo. Confere também se você tá inscrito pra receber os próximos vídeos aqui do Filmes Encontrados, porque toda semana eu tento publicar conteúdo novo por aqui. Bons filmes pra você e até o próximo vídeo.